Una vez que cambiamos estos parámetros, vamos a apagar la compu a ver si funciona. Apagando y... Listo, se apagaron. Hola, ¿cómo andan? Soy Cabra y hoy te voy a mostrar cómo desconectar la energía de los puertos USB cuando apagamos la computadora. Vamos a hacer el paso a paso y vas a ver que es realmente muy fácil. Antes que nada, quiero aclarar que no hay nada de malo de que apagues la computadora y siga manteniendo energía en los puertos USB. Es perfectamente normal, pero puede haber ciertas situaciones como la que me sucede hoy acá que hacen que necesite tener estos puertos apagados. Por ejemplo, estamos hoy en una habitación en la cual por la noche duermen personas y realmente sucede que al apagar la computadora se mantiene encendido el teclado y se mantiene encendido el mouse y además tengo acá atrás unos parlantitos que también se conectan por USB y emiten ruido. Estando todo apagado tenemos esa luz molesta de noche y tenemos un ruido constante de estos parlantitos. Ahora voy a apagar la computadora para mostrarte el paso a paso y de paso vas a ver cuál es el problema. El equipo se está apagando y qué va a suceder con el teclado de mouse se mantienen encendidos. ¿Cómo solucionar esto? Es realmente muy sencillo. Encendemos la computadora. Tenemos que entrar al BIOS de tu máquina. Esto realmente se hace presionando la tecla suprimir o F2. Depende. Generalmente aparece acá en pantalla y lo vas a poder leer. Acá estamos dentro del sistema. Yo lo tengo en inglés. Lo puedes poner en español. Vamos a poner en español. Listo. Te vas a la parte de opciones avanzadas. Acá arriba. Tienes opciones avanzadas. Te vas a ir a la parte. Tiene que haber una parte que diga APM. Tiene que figurar APM. Busca la palabra que diga ERP. Si está deshabilitado, ponerlo en habilitado. Y en este mother no hay que hacer más nada. Pero puede ser que tu mother sea diferente. Y te voy a mostrar ahora otra alternativa. Este es otro mother diferente. Acá estás en el modo sencillo. Con F7 generalmente te vas a modo avanzado. Apretamos F7. Vas a ver una pantalla Vos te vas a la solapa avanzado, lo mismo donde dice AMP Configuration, el primero ERP Ready, lo está deshabilitado, lo tenés que habilitar. Por las dudas vamos atrás donde dice Onboard Device Configuration, te vas abajo de todo, hay uno que dice USB Power Delivery, que es si querés que entregue poder al USB estando suspendida, lo deshabilitas y listo. Una vez que terminás de modificar todo, habilité ERP, salimos. Eh, guardamos los cambios si no nos va a quedar nada guardaron los cambios esperamos que entre a windows y queda para hacer una pequeña modificación dentro de windows y listo una vez que ya entramos al sistema operativo te vas a ir a vamos a hacer todos los pasos si lo ves te vas a ir a la configuración de windows vas a ir generalmente está todo esto se abrevia si entras directamente tipeando energía en inicio bueno te vas a sistema eh, donde está acá dice energía y suspensión te vas a ir a arriba a la derecha dice configuración adicional de energía te va a abrir otra ventana en la cual tenés que seleccionar el botoncito que dice elegir comportamiento de los botones de inicio y apagado acá lo que tenés que hacer es desactivar la opción que dice activar inicio rápido de windows esto hace que el equipo no se termine de apagar por completo pero como no te permite hacerlo tenés que presionar acá arriba que dice cambiar la configuración actualmente no disponible y ahí te va a dejar sacas este tilde Guardamos los cambios, cerramos todo. Una vez que cambiamos estos parámetros, vamos a apagar la compu a ver si funciona. Apagando y... Listo, se apagaron. Mm, me parece que me gustaba más con el...